جزاكم الله خيرا واحسن اليكم امر الحج في امس الحاجه دائما شيخ صالح الى البحث والنقاش والتوعيه وذلك نتيجه لما يرى من الحجاج من تصرفات تنم عن جهل عظيم بهذه الشعيره بل بهذا الركن من اركان الاسلام نختم هذا الحوار بكلمه منكم شيخ صالح لا شك ان الحج كغيره من امور الدين يحتاج الى تعلم والى معرفه طيب الصلاه ايضا تحتاج الى ان يتعلم الانسان احكامها الزكاه تحتاج الى ان يتعلم الانسان احكامها الصيام الحج واول واولى من واولى ذلك واول ما يجب ان يتعلمه الانسان الركن الاول وهو عقيده التوحيد طيب طيب ومعنى شهاده لا اله الا الله ان محمد رسول الله فاركان الاسلام الخمسه لا يعذر احد بجهلها وتعلمها فرض عين على كل مسلم فرض عين على كل مسلم أن يتعلم ما يستقيم به دينه وعبادته يعني يتعلم أركان الإسلام وما يلزم لها وما يخل بها حتى يؤديها على الوجه المطلوب ومن ذلك الحج إلا أن الحج تكثر فيه المشكلات تكثر فيه المسائل الغريبة لأن تصرفات الناس ولا سيما الجهال لا تنحصر ولكن والحمد لله أحكام الحج قد بينت ووضحت في في مناسك مختصرة واضحة المعاني مدعمة بالأدلة فعلى الحاج الذي يريد الحج قبل أن يحج أن يقرأ هذه المناسك أو ما يستطيع من قراءتها وعلى الأخص منسك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فإنه منسك ملخص مركز على الدليل وواضح العبارة وكذلك منسك شيخنا الشيخ العلام العزيز بن باز وفقه الله المسمى بالتحقيق والإيضاح فإنه منسك واضح مبني على الدليل وسهل العبارة فعلى من يريد وغير من من المناسك الموثوقة طيب فعلى من يريد الحج أن يأخذ واحدا أو أكثر من هذه المناسك وأن يقرأه ليكون على بصيرة وكذلك عليه أن يسأل أهل العلم طيب وإذا كان لا يستطيع القراءة فعليه أن يسأل عما أشكل عليه والأولى والأحسن أن يصاحب رفقة طيبة طيب. أن يصاحب رفقة للحج طيبة آه تعرف أحكام الحج وإما بالتعلم وإما بالممارسة ويكون معهم فهم يرشدون يرشدونه إلى ما ينبغي في هذا الأمر نعم